So alle Freunde, herzlich willkommen auf dem Kanal Ultimate Gear. Heute schauen wir uns den GoPro Suction Cap an, also den GoPro Saugnapf. Den Original von GoPro, der wird allerdings wird der komisch gehandelt und nämlich als GoPro Hero 3 Feature Dingsbums. Ähm, ich muss sagen, also eine GoPro, ich weiß nicht wie viele von euch eine GoPro haben, doch ich denke mal, wenn ihr euch das Video anschaut, dann habt ihr eine GoPro oder seid interessiert dran. Ähm, GoPro Saugnapf, eine GoPro ist nur so gut, ich hole mal hier eine her, symbolisch. Wie das Zubehör, das ihr dafür habt, und ich muss euch jetzt auch gleich, ehrlicher, ehrlichkeitshalber, gleich am Anfang sagen, eine GoPro ist eigentlich nicht genug, außer ihr wollt euch richtig viel Arbeit machen. So, aber es geht jetzt vorerst, schauen wir uns mal an, was da drin ist. Und zwar haben wir hier den Saugnapf. Lifetime Warranty. So, und dann hier ein, ein Kunst, ein, ein, ein Papier. Papp, Papp. Pappaufbau, uh, ich habe das schon mal, also ich, das gleiche Ding, gleichen Karton, aber ich habe hab irgendwie die Zubehörteile, habe ich leicht, die, sind, die waren auf einmal weg und ich kann mich noch daran erinnern, was das für ein Tool war, das auszupacken, das ist wichtig, ähm, der Arm, ähnlicher Bimbam, okay, das ist, gut, dann schräubeln wir das raus, so, wir haben dabei, den Saugnapf, das Herzstück, dann, ah, okay, sonst, egal, Herzstück, Saugnapf, ähm, dann die Wink, den Winkelarm, den Winkelarm, dazu gleich mehr, dann nochmal so ein Winkelübertragungsärmchen in klein, ja genau, auch ein ähm, 90 Grad Änderer, ein 90 Grad Änderer. Ich weiß die Bezeichnung dafür nicht so genau, das ist auch eine Art 90 Grad Änderer, aber mit Ärmchen. Letztendlich, äh, zu, zum Start, ist nur das von Relevanz. Das ist, jetzt fragt ihr euch, warum, warum soll ich 35 Euro für einen Saugnopf ausgeben? Wenn es ihn mit mehr Zubehör auch für 10 oder 15 gibt, ganz einfach, der für 10 oder 15 fällt tendenziell eher ab als der hier. Ich, wie gesagt, ich habe den schon mal seit zwei Jahren, hält Bomben fest. Vor allem hier dieser Hebel. Schaut, das ist raues Holz und es hat jetzt schon wirklich sehr gut dran gehalten. Hm. Also ihr seht, ähm, hält. Dann habt ihr hier schön mit, mit Haken, also mit einer Rastung. Das nicht so offen machen, sonst haut die ab. Ähm, könnt ihr den Winkel einstellen. Achtung, wir klippen hier mal die GoPro ein. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass sie immer, dass sie immer noch diesen GoPro Schuh dazu liefern. Das finde ich jetzt ein bisschen lame, dass es nicht dabei ist. So, das ist schon ein neuerer mit einem Gummi. So, jetzt haben wir es dran. Gut, macht ihr das so und die Autoscheibe von innen. Kleiner Tipp, von außen ist wesentlich besser. Von innen hin und könnt dann hier nochmal verschiedenste, äh, auf verschiedenste Weise den Winkel optimieren. Innen, je näher die Kamera an der Scheibe ist, desto besser desto weniger Reflexionen kommen durch, aber da kommen sowieso welche durch. So, das ist halt dazu da, um, wenn ihr es jetzt, wenn ihr es am Auto oder am Boot habt, Surfbrett würde ich es nicht nehmen, dass ihr in, in Fahrtrichtung auch in der gleichen Horizontalachse damit arbeitet. Wenn ihr euch jetzt beim Einsteigen filmen wollt und die Fahrt, so von der Seite vom Auto, quasi, dass man im Optimalfall, dass man den, 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 den Seitenspiegel sieht und euch noch im Seitenspiegel, dann nehmt ihr hier Teil 1 raus und macht dafür den Winkelarm drauf. So wäre es jetzt ähm, theoretisch für die Beifahrerseite, wobei ich sagen würde, 
Dann pappt ihr das so an euer Auto dran. Zack. Ähm. Fa ja, genau. Dann ist es dran und ihr könnt hier noch ein bisschen äh, Winkel justieren, dass ihr halt im Horizont seid. Und dann sieht man durch die Kamera schön das ganze Auto jetzt zum Beispiel. Ähm, und halt Fahrertür und Seitenspiegel. Ihr könnt es auch näher hin machen, dass man direkt in Seitenspiegel sieht. Und ein bisschen von der Fahrt. Und dann müsst ihr halt den Seitenspiegel so stellen, dass euer Gesicht da zu sehen ist. Dann könnt ihr den aber nicht mehr normal benutzen. Nur so am Rande. Yes. Wie gesagt, ich habe das schon mal. Finde es super gut. Aber es ist auch angenehmer mit zwei GoPros oder drei GoPros oder vier gleichzeitig zu filmen. Ganz ehrlich, da war ich jetzt im Moment zu geizig, um mir einfach noch so ein Ding für 35 Euro zu holen. Aber, ey, ich sag euch, lieber da, die GoPro kostet ja auch 500 Euro, so in dem Dreh, oder 400 oder 300. Wollt ihr die runterschmeißen, weil ihr woanders mal 10 Euro gespart habt? Eher nicht, ne? Falls ihr nochmal noch eine Nummer sicherer gehen wollt, dann macht ihr euch einfach hier einen dünnen Bändel durch. Ja. Lang genug, ich würde mal so sagen, anderthalb Meter. Und tu den dann auf Fassspannung in, äh, in die Autoscheibe reinklemmen. Weil wenn sich die GoPro löst beim Fahren, dann hört ihr es leicht klappern. Ihr habt dann vielleicht auch eine Mini-Delle. Aber ihr könnt rechtzeitig anhalten, rechts ranfahren und das Ganze zu euch sichern. Ja, das, äh, ihr habt jetzt gesehen, wie es am Auto und so aussieht. Haben wir mal so eingeblendet. Ähm, gut. Ich würde mich freuen, das hat euch was gebracht, um eure GoPro cool am Fahrzeug oder so anzubringen. Wie gesagt, Auto, Boot ja, Surfbrett nein, Motorrad möchte ich mich nicht aus dem, möchte ich nichts zu sagen. Ähm, ich wünsche euch coole, actionreiche Aufnahmen mit euren GoPros. Würde mich freuen, es hat euch was gebracht. Würde mich freuen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Dafür könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, abonnieren und die Glocke drücken. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Tschüss.